ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും പി എസ് സി ട്രിക്സിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ സ്വാഗതം യു പി എസ് സി പി എസ് സി കാസ് ആർ ആർ ബി പരീക്ഷകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡെയിലി കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ ലഭ്യമാണ് കൂടാതെ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സബ്ജക്ട് വൈസ് ക്ലാസ്സുകളും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനലിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും അതിനാൽ നിങ്ങൾ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ആൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞങ്ങളിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും നിങ്ങൾക്ക് ഉടനെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ആ വീഡിയോ കാണാൻ കഴിയുന്നതുമാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമുക്ക് കടക്കാം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികളാണ് പരീക്ഷയുടെ സിലബസിൽ അത് എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും പലപ്പോഴും ചോദിച്ച് കാണാറുണ്ട് എന്തായാലും നമുക്ക് ആ സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ പ്രധാനമായിട്ടുള്ളത് പഠിച്ചു വയ്ക്കുന്നത് നല്ലതാണ് നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ആയുർദ്ധളം എന്നൊരു പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്താണ് ആയുർദ്ധളം പദ്ധതി കേരള സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കുന്ന എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയാണ് ആയുർദ്ധളം എന്താണ് ആയുർദ്ധളം എന്ന സാമൂഹ്യ ക്ഷേമ പദ്ധതി കേരള സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കുന്ന എയ്ഡ്സ് ബോധവൽക്കരണ പദ്ധതിയാണ് ആയുർദ്ധളം അടുത്തത് ഏതാണെന്ന് നോക്കാം ഓപ്പറേഷൻ വാത്സല്യ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും കാണാതായ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ വാത്സല്യ എന്താണ് ഓപ്പറേഷൻ ബായി എന്ന പദ്ധതി ലഹരി വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായുള്ള സംസ്ഥാന എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബായി അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോക്കിയത് ആയുർദ്ധളം സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കുന്ന എയ്ഡ്സിൻ്റെ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടിയാണ് ആയുർദ്ധളം അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറേഷൻ വാത്സല്യ കാണാതായ കുട്ടികളെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പുതിയ പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ വാത്സല്യ അടുത്തത് ഓപ്പറേഷൻ ബായി ലഹരി വസ്തുക്കൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനായിട്ടുള്ള സംസ്ഥാന എക്സൈസ് വകുപ്പിൻ്റെ പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ ബായി അടുത്തത് നോക്കാം ആർദ്ധം മിഷൻ എന്താണ് ആർദ്ധം മിഷൻ ഒരുപാട് പരീക്ഷകൾ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് ആർദ്ധം മിഷൻ സർക്കാർ ആശുപത്രികളെ ജനസൗഹൃദ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കാനുള്ള കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ പദ്ധതിയാണ് ആർദ്ധം മിഷൻ എന്താണ് സർക്കാർ ആശുപത്രികളെ ജനസൗഹൃദ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കാനുള്ള കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ പദ്ധതിയാണ് ആർദ്ധം മിഷൻ അടുത്ത് നോക്കാം പിങ്ക് പട്രോൾ സ്ത്രീകൾക്കെതിരായ അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിനുള്ള കേരള പോലീസിൻ്റെ പുതിയ പദ്ധതി എന്താണ് കേരള പോലീസിൻ്റെ ഒരു പുതിയ പദ്ധതിയാണിത് സ്ത്രീകൾക്കെതിരായിട്ടുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പദ്ധതിയാണ് പിങ്ക് പെട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് കാവൽ മരം സംസ്ഥാന പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധി പരിസരങ്ങളിൽ വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന സർക്കാർ പദ്ധതി എന്താണ് കാവൽ മരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംസ്ഥാനത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിസരങ്ങളെല്ലാം വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് കാവൽ മരം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിയത് ആർദ്ധ മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആശുപത്രികളെ ജനസൗഹൃദ ആരോഗ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാക്കാനുള്ള കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പുതിയ പദ്ധതിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പിങ്ക് പെട്രോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള പോലീസിൻ്റെ പുതിയ പദ്ധതിയാണ് സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ ഉള്ള അതിക്രമങ്ങൾ തടയുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് കാവൽ മരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ പരിധി പരിസരങ്ങൾ ഫുള്ളും വൃക്ഷത്തൈകൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് കാവൽ മരം എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് വയോമിത്രം എന്താണ് വയോമിത്രം പദ്ധതി വയോമിത്രത്തിൽ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആ പേരിൽ തന്നെ വയസ്സായ ആളുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്ന് അല്ലേ നോക്കാം നമുക്ക് എന്താണെന്ന് കേരള സർക്കാർ അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കായി നടപ്പാക്കുന്ന ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയാണ് എന്താണ് കേരള ഗവൺമെൻറ് അറുപത്തി അഞ്ച് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്കായി നടപ്പാക്കുന്ന ആരോഗ്യ സുരക്ഷാ പദ്ധതിയാണ് വയോമിത്രം പദ്ധതി ശുഭയാത്ര അടുത്തതായി നമ്മൾ പഠിക്കുന്നത് ശുഭയാത്ര എന്ന പദ്ധതിയാണ് അത് നമുക്ക് പേര് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ യാത്രയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്തോ ആണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം എന്താണത് റോഡ് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് എന്താണ് റോഡ് അപകടങ്ങൾ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കിയ പദ്ധതിയാണ് ശുഭയാത്ര ഓപ്പറേഷൻ കുബേരയാണ് അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പല സിനിമകളിലും നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഓപ്പറേഷൻ കുബേര എന്ന് അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കുന്നു എന്നാലും നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഓപ്പറേഷൻ കുബേര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബ്ലേ
അതാണ് മൃതസഞ്ജീവനി പദ്ധതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ആക്സിഡൻറ്റിൽ പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ ആണെങ്കിലും അപ്പോൾ അതിലൊക്കെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൃതസഞ്ജീവനി പദ്ധതിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അസുഖം ഹൃദയരോഗം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യം തന്നെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് ഈ മൃതസഞ്ജീവനിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് മൃതസഞ്ജീവനി പദ്ധതിയിലാണ് നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അടുത്തത് സുബോധം അത് നമുക്ക് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എന്തോ ഒരു ബോധവൽക്കരണ പദ്ധതിയാണ് സുബോധം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് നോക്കാം കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ പദ്ധതിയാണ് സുബോധം മിക്കതും പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാവുന്നതേ ഉള്ളൂ എന്നാലും നമ്മളത് എന്താണെന്ന് കൃത്യമായി അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം സുബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരള സർക്കാരിൻ്റെ ലഹരി വിരുദ്ധ ബോധവൽക്കരണ പദ്ധതിയാണ് സുബോധം അടുത്തത് ഹരിത കേരളം ഇത് നമുക്ക് കിട്ടാം ഹരിത കേരളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് മൊത്തത്തിൽ ഒരു പച്ചപ്പ് കൊണ്ടുവരാനാണ് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അല്ലേ ഹരിത കേരളം അതിത്ത വാക്കിൽ നിന്ന് തന്നെ അതന്നെയാണ് നോക്കാം ജൈവ കൃഷി വ്യാപനത്തിനും അതുപോലെ തന്നെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനും ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനും പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടെ കേരള ഗവൺമെൻറ് നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് എന്താണ് ജനങ്ങളുടെ ഒരു പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടെ ജൈവ കൃഷി അതുപോലെ തന്നെ മാലിന്യമെല്ലാം നീക്കം ചെയ്യുക ജല സ്രോതസ്സുകളെല്ലാം സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ഹരിത കേരളം അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മംഗല്യ മംഗല്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം എന്തോ ഒരു കല്യാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് എന്നുള്ളത് അല്ലേ ഇനി ആരുടെ കല്യാണമാണെന്ന് മാത്രമേ നോക്കണ്ടുള്ളൂ വിധവകളുടെ വിധവകളുടെ പുനർവിവാഹത്തിനായി സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് മംഗല്യ എന്താണ് മംഗല്യ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പദ്ധതി വിധവകളുടെ പുനർവിവാഹത്തിനായിട്ട് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് മംഗല്യ അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ സേഫ്റ്റി സുരക്ഷിത യാത്ര ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് ട്രാഫിക് പോലീസ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് എന്താണ് ഒരു ജില്ലയിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓപ്പറേഷൻ സേഫ്റ്റി അത് സക്സസ് ആയ മറ്റു ജില്ലകളിലേക്കും വ്യാപിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒന്നാണ് സുരക്ഷിത യാത്ര നടപ്പാക്കുന്നതിന് ട്രാഫിക് പോലീസ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഓപ്പറേഷൻ സേഫ്റ്റി അടുത്തത് ഗ്രീൻ കാർപ്പറ്റ് കേരളത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പൊതുജന പങ്കാളിത്തത്തോടു കൂടെ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഗ്രീൻ കാർപ്പറ്റ് എന്താണ് വിനോദസഞ്ചാരങ്ങളിലെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ നന്നാക്കുന്നത് ജനങ്ങളുടെ ഒരു സഹായം കൊണ്ട് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളൊന്നും മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഗ്രീൻ കാർപ്പറ്റ് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് അടുത്ത പദ്ധതിയാണത് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് പാതയോരങ്ങളിൽ വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നതിനായിട്ട് കേരള ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതിയാണ് ഇടയിലിടയിൽ ഓരോരോ വിശ്രമ കേന്ദ്രങ്ങൾ കെട്ടി വയ്ക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ദൂരദേശ യാത്രയ്ക്കൊക്കെ പോകുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അത് നന്നായി നല്ലതുപോലെ ഉപകരിക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ടേക്ക് എ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് ഊർജ്ജദൂത് എസ് എം എസ് മുഖേന വൈദ്യുത വിതരണത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ അറിയിക്കാനുള്ള കെ എസ് ഇ ബിയുടെ പുതിയ പദ്ധതിയാണ് ഊർജ്ജദൂത് അല്ലേ ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിലൊക്കെ അത് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വരുണ്ടാവും എന്ന് കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അത് മെസ്സേജ് ആയിട്ടൊക്കെ വരുന്നില്ലേ ചിലർക്കെങ്കിലുമൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും അവർ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് നമ്പർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്പർ കളക്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതിക്ക് എന്തെങ്കിലും തകരാറാണ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ മെസ്സേജിലൂടെ നമ്മളെ അറിയിക്കും അല്ലേ അപ്പം എന്താണ് ഊർജ്ജദൂത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എം എസ് മുഖേന വൈദ്യുത വിതരണത്തിൽ ഉണ്ടാകാൻ ഇടയുള്ള തടസ്സങ്ങൾ ഉപഭോക്താക്കളെ അറിയിക്കുന്ന കെ എസ് ഇ ബിയുടെ പദ്ധതിയാണ് ഊർജ്ജദൂത് അത് ഇവിടെ എല്ലാം സക്സസ് ആണ് അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഭാഗത്ത് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അതാണ് ഊർജ്ജദൂത് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പദ്ധതിയാണ് അടുത്തത് സുഹൃതം പദ്ധതിയാണ് സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കുന്ന പുതിയ സൗജന്യ ക്യാൻസർ ചികിത്സാ പദ്ധതിയാണ് സുഹൃതം പദ്ധതി അടുത്തതായി നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ജയിൽ ജ്യോതി പദ്ധതി എന്താണ് ജയിൽ ജ്യോതി പദ്ധതിയാണ് ജയിലിൽ നിന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാം ജയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ ഒരു പദ്ധതിയാണെന്ന് ജയിൽ വകുപ്പും സാക്ഷരതാ മിഷനും ചേർന്ന് ജയിലുകളിൽ നടപ്പാക്കുന്ന സാക്ഷരതാ പദ്ധതി അതായത് തടവിൽ കഴിയുന്ന ആളുകൾക്ക് സാക്ഷരത ഉറപ്പാക്കുന്ന ഒരു പദ്ധതിയാണ് ജയിൽ ജ്യോതി പദ്ധതി ഇപ്പോൾ ജയിലിൽ പോയി കിടന്ന് നമുക്ക് എഴുത്തും
ഈ എക്സാമിൽ എങ്കിലും നമുക്ക് റാങ്ക് നേടിയെടുക്കണം എന്നൊരു ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവുക തീർച്ചയായിട്ടും അടുത്ത ക്